他两步三晃，头晃腰晃，手中木锥晃，再敲几下手中的梆子，口中喊道。引来了山间小妖妖兽驻足观望，呵呵，没办法，这就是此地小妖的巡山口号，李长寿也不能乱改呀、啊。此时，这个巡山小妖自是李长寿指导人施展化形术扮成的。原本的那个巡山小妖尸身已经被燃了，妖魂正被李长寿禁锢在一颗宝珠中，事后自会兑现承诺，放他轮回。此时，将这宝珠带在身边。可以随时问这小妖一些讯息，免得稍后露馅就这般，李长寿敲着梆子，晃晃悠悠的在山中逛了半圈，就打道回府，化作一阵妖风，飞回了妖生山的第三座风头山妖处。那里有一处山谷，山谷最深处有一座洞府，其内长洞交错，四通八达，聚集了数千妖族。这就是犀牛大王的妖王洞。无惊无险的，李长寿化作了这只巡山小妖，轻松地混入洞内，疯狂刺探情报，还顺利地见到了此地妖王，正面评估了一下这头犀牛的实力。天仙境巅峰，还是一个妖力斑驳的水货。很明显，这个犀牛妖就是一看大门的，负责守卫地下大阵。实力低不要紧啊，重点是这妖王的地位，以及这一座妖生山的特殊位置。稳妥起见，李长寿又在这妖王洞中检查了几遍，确定此地没有埋伏高手，这才是启动了正式计划。谋妖第一幕，仙女下凡。老矣，你要功德不要？高空云中，背着八名巫族在此地静静悬浮的老矣，听到了自家教主哥哥如此传声，不由一愣，又听李长寿笑道。这次有件事需要人手相助，风险不高，功德收益应该不小。为兄用指导人容易露出破绽。奥义立刻点头，龙目之中满是坚定。很快，奥义就依照李长寿所说，飞去钟神州，将牛头马面八名巫族安置下，将随身携带的指导人留给了牛头马面，用作后续联络。这八名巫族高手也是一股珍贵的战力，李长寿自不会浪费掉。敖宇立刻赶去与李长寿相约之地，在一处密林中见到了李长寿化作的青年道者指导人，以及一处结界，一只梳妆台。哥哥，恕我作甚？来，先扮作科勒尔姑娘。此事颇为复杂，我一步步说给你听。呃，敖宇眨眨眼。又看教主哥哥一本正经，也只能快步向前。教主说什么，自然就做什么，哪怕要他龙魂都无妨。呃，这件事呢，障眼法与化形术容易被识破，直接布置妆容才是最稳妥的。哥哥，可是要整那变装？敖乙如此问着，已经老老实实的坐在梳妆镜前，心底回想着自己夫人化妆时的一些小技巧，自顾自的就开始动手了。啊？整变装做甚？哈，是这般啊！我需要你稍后演一场戏，故意装作受伤，被头妖王所救，而后让这只妖王对天庭宣战。敖乙手一抖，眉毛都描花了。这能做到吗？听着像是那妖王失了智一般。哎，事在人为嘛呵呵。男女之情啊，最容易让生灵冲昏头脑。咱们且试试。若是不成呢，也有后手算计。嗯，敖乙轻轻点头，动作麻利的给自己描眉、贴腮红。李长寿在旁边看的也是微微惊讶：“你怎么这般熟练啊？”这个，敖乙不好意思的笑了笑：“经常帮四儿弄这些。”啊，呵呵你跟四儿倒是恩爱呀、啊。什么时候准备要一个子嗣啊？我这个当大婆的贺礼可是随时备着。这还早，最近龙族遭恶，共度难关才是要紧事。冲冲喜也是好的嘛。
，李长寿在袖中摸出了几身道袍，开始想着如何改制成小仙裙。敖乙看了几眼，小声嘀咕：“呃，四儿有一只衣柜也在我这儿，哥哥莫急，我稍后就直接换上。”李长寿闻言不由默默的后退两步，哼，这个小龙爱好倒是挺别致。嗯，且说正事，敖乙梳妆打扮一番。久违的科勒尔再次登场了，身着仙裙，脚踩霞靴，长发竖起云鬓，隐去喉结。最关键的是，李长寿拿出了两只香囊，一只让科勒尔挂在腰间，一只让他留待备用。五品灵丹，新火烧，新火烧，新火烧……呃，不是这个。做了这些布置。科勒尔悄悄地飞去高空，李长寿的指导人化作了一名银甲天将，又放出了十六只原版神通的指导人化作十六名天兵。趁着夜色，李长寿掌心催出数道神雷，就听得霹雳炸响，天地间雷光闪耀，一道倩影在云中踉跄跌落。后方十数道身影匆匆追赶，好巧不巧的，这倩影啊，就落在妖生山上。十多名天兵天将急追而来，还有一声大喝提醒此地妖族：“天庭捉拿罪仙，各处生灵回避。”方圆数百里内的群妖尽皆被惊动，一道道妖石探查而来，各自有些惊疑不定。正此时，那犀牛大王洞府中某位巡山小妖大声呼喝：“报！大王，有天兵天将追杀一名女仙到了山上。”此时正在后山激战呢，离着咱们不过是几十里山路。嗯，知道了。急什么？嗯，粗犷的回答声中，那名泡在水潭中的魁梧壮汉站起身来。他的样貌不算丑陋，也就是鼻子化作了牛角，看起来有点违和。这只犀牛精跳出水池，招来战甲。扛起铁斧，吃起了妖族比较流行的妖风神通，卷起十多只妖将，百多只小妖，朝着后山而去。几十里山路，转眼就到了。犀牛妖看到了那激战所在，一名女仙，衣裙沾了血污，腰身与肩头带着伤痕，手持两把短剑，与那名天兵打的是有来有往。然而。只是看着女仙一眼，犀牛大王的牛眼便有些迷离了。他眼中的这位仙女，此时没有半点狼狈，倩影被柔光包裹，竟是那般光彩动人，让牛牛怦然心动啊！就在这个时候，犀牛大王听到了一些喘粗气儿的声响，扭头一看，却见自己带来的妖将妖兵，一个个都是面色涨红，口喘粗气儿。嗯，看什么看？都转过身去、嗯，老子活劈了你们！这群妖兵妖将齐齐哆嗦了几下，赶紧转身。犀牛大王又看向那仙子与天将斗法之处，一双牛眼渐渐柔情满目，咣当一声，牛斧头都落在脚边了。两只大手十指交错，放在大脸盘子旁边，轻轻地蹭着。<笑>老子可能又一见钟情。<笑>渐渐的，牛眼都变成了桃花的形状。那激战处传来天将的喝骂声：“莫要让我出手杀了你，随我回天庭复命。”大哥，女仙科勒尔定声喊道：“我的姻缘我自己做主，我绝不成为你八戒那些全神的法器。”大哥。姻缘，哦，八戒全神。犀牛大王眼前一亮，瞬间又脑补了一场大戏，又听天将骂道：“我都是为了你好，若是为了我好，就放我自由，让我去寻找自己的姻缘。”女仙话音刚落，就被天将一枪扫中，窈窕的身形抛飞出去，摔在地上，又倔强的站起来。犀牛大王下意识地向前半步，远远地抬手想要接住这女仙落下的身子，却差了许多的距离。你的姻缘，天将冷着脸抬手做了个手势，十几名天兵各自停下向前冲的脚步，提
天将淡然道：“那，就是你的姻缘。”不，女仙拄着仙剑，晃晃悠悠的站起身来，高声道：“我的意中人，高高壮壮，身材魁梧，又能保护我的力量。”哦。犀牛大王低头看脸自身，发达的胸肌开始有节律的跳动。我的意中人，能腾云驾雾，身穿铠甲，手握利器，披着红色斗篷，顶天又立地。犀牛大王默默的拽出了一件红色斗篷披上，将地上的大斧射回手中。我的意中人终会出现在我面前，哪怕他是妖是魔，是人是仙。混账！天将怒喝：“今日我就成全了你，就当没有过你这位妹妹。”言罢，长枪横扫，砸向女仙科勒尔，丝毫没有留情面。正此时，侧旁狂风大作，一把铁斧横扫而来，将长枪直接砸飞。这天将顺势后退，双目瞪圆。那十六名天将迅速飞来，护住自家的将军。狂风过后。却见一位魁梧身影挡在女仙身前，昂首挺胸，高举大斧，大红的斗篷烈烈作响。他略微扭头，看着背后满目震惊的仙子，不知何时隐去了犀牛角鼻子，喷出了一缕白雾，沉声道：“仙子莫怕，有我。”仙子，我来救你。嗯，犀牛大王皱着眉，看着这一声呼喊传来的方向。却见空中妖风飞过，隔壁山头的狮头大王跳了下来。此妖浑身包裹着金色毛发，强壮的肌肉微微鼓动，甚至还散发着淡淡的花香。这狮头大王竟然将他最得意的狮子头引去，化作了一名面容英俊的金发男人，背后的大红斗篷微微飘动，大手一挥：“犀牛将军退下，不是这天将的对手。”谢啊。哼，将你妹的君，都是战神为王的妖族后奸，搁这装什么大尾巴妖啊？嗯，犀牛大王刚要怒骂，侧旁突然又有一声冷哼传来，却见一头狼妖化作了英俊的壮汉跳了出来，同样披着大红斗篷。施元帅，犀牛将军退下，你们都不是这天将的对手。而后又有两股妖风吹来。科勒尔的额头是挂满了黑线，偷偷的看了眼天将李长寿的指导人，一缕传声钻入科勒尔的心中。考验你演技的时候到了，一个也是忽悠，五六个也是灌醉。我指导人在旁策应你，放心就是。科勒尔满头黑线，那天将满是怒火的瞪着这些妖族：“你们妖族，莫非是要管闲事吗？”那狮头大王笑着。嗨，大，大舅哥在上！犀牛大王迈出一步，口中高呼：“仙<笑>子今日累坏了，不如让他休息几日，再给大舅哥答复。”哎呀，大家都是一家人，莫要伤了和气。滚！天将大声怒喝，持枪就要前行，但是这几名妖王齐齐爆发威势，倒也有两名金仙境妖王在此地。好，你们给我等着！李长寿扮作了天将，咬牙怒骂，随后转身驾云，带着十六名天兵匆匆而去。当下，这五名壮汉妖王转过身来，看向在那儿的科勒尔，齐声道：“谢君子、啊！”又同时顿住话语，各自看向彼此，眼中敌意狂增。不多时，这五位妖王大打出手。好在被科勒尔一声声壮士及时拦下了。按照李长寿提醒，科勒尔将宝囊禁制打开，关闭了心火烧，随之拄着剑站了起来，去了林中疗伤。这五名妖王对视一眼，各自冷哼一声，又屁颠屁颠的跟了上去。哼，哎，行吧，这第一幕，倒也算是平稳完成了。第二幕。仙子诉苦，一怒为红颜的戏码也需要尽快上演，实则生变。李长寿一边准备下一场戏，一边还要看好敖乙的安全。逢场作戏而已，总不能真的被这些妖王占了便宜吧？对吧？
除此之外，调兵行动已经在进行了。闭眼略作休整，李长寿将心神之力重新分配，开始启动一处处车字指导人，调山门防备指导人团，调安水城防备指导人团，调东海协防龙族指导人团，调南海监察指导人团。调西海海眼守备指导人团，调北海兵员后备指导人团。虽自己此时六成指导人正齐齐赶来洪荒这个荒僻角落，李长寿还觉得有些不太稳妥。一句“水神指导人”主动赶去了兜率宫中。半个时辰后，杜仙门、小琼峰、丹房门口，一张小巧的太溪图缓缓凝成，其中钻出了一口小塔。这小塔闪耀出水波一般的涟漪，似乎在呼唤着什么。正在门边蒲团入定的灵娥不由睁开眼，迷迷糊糊地打量着。一只大手从旁边探来，将小塔托住。李长寿的嗓音也钻入了灵娥心底：“安心修行，我有事出去一趟。”嗯，灵娥答应了一声，长长的睫毛眨了眨，再次闭上双眼，回归悟道之境。李长寿看着掌中小塔，听着塔爷在心底的咋呼声，不由露出了少许笑意。哎，什么时候我自己的本体也成了底牌了？闻一首《头顶玄黄塔》，做一个救火队吧。天庭还是缺了一批高阶打手啊。<笑>